中有平岭市的龙头企业刚正集团董事长刘嘉玲，雷中勇的前妻，二人白手起家创立起了刚正集团，但是现在他是本市的新进企业世纪家平公司的董事长。雷平，二人的独生子，两年前下了户名。五年前，雷中勇和刘嘉玲离婚，并再娶歌手田芬为妻。四年前，雷平和一个酒吧服务员乔雅结婚，二人育有一子磊磊，今年刚刚三岁。大家有目共睹，所谓的雷平打来电话确实存在问题，所以我们现在做最坏的打算。如果雷平真的遇害了，那么雷家内部的人有没有明显的作案动机？有啊，雷中勇这两年病重。如果他一旦去世的话，就像雷家这么大的产业，光分遗产就难当出人命了。那我们现在先分析一下关于这些继承人的情况。我们先说说田芬。田芬是雷中勇现在的法定妻子。如果雷中勇去世的话，依照法律程序，他是可以分得雷中勇百分之五十的家产的。同时，他又可以和他的儿子雷平共享另外的百分之五十。所以。有百分之七十五的遗产都是归田芬所有，这么多呀？那要是田芬杀掉雷平呢？是不是百分之百都是归田芬的了？你别忘了，雷平和乔雅已经有孩子了，也就是说，就算雷平不在了，那百分之二十五也是顺承到他们的孩子磊磊的名下。只是考虑到孩子现在年龄太小，所以这百分之二十五基本上可以算是乔雅所有。那既然不管怎么分，田芬都能拿到百分之七十五。还有何必杀人呢？罗一，田芬的资料给我一下。洛阳，哎，罗姐，这就是你说的歌手田芬啊？看来这平陵首富的品味也不怎么样吧？你们不认识田芬也很正常，也就是个十八线的歌手吧，平时走走穴，尝尝婚礼什么的。所以说，田芬的。刘嘉玲，上次找你那案子，你们接了吗？接了。那雷平真的失踪了？啊，查着呢，还没什么头绪。哦，雷平，哦，就是你原来的那个小男朋友，在酒吧里唱歌的那个。妈，你今天还挺好啊。<笑>哎呀，挺好的小伙子呀。可惜了，妈，你跟他瞎赶赶什么呀？你们这些孩子呀，就是不让家里省心。那刚才说他失踪了，那他是不是在酒吧里认识什么坏人了？现在坏人这么多，那孩子又没什么心计，那肯定
，说被骗就被骗了。嘿，妈，您这家里仨警察，您感慨坏人多，这不是变相说我们这工作不利吗？嘿，就你话多，行了，吃你的饭吧啊！哎，这个你最爱吃的，嗯、吃这个。嗯。妈，吃完饭我出去一趟。行。放哪儿去？要你管。最近都忙什么呢？老板好。为什么不来我这边啊？很少看到你们了。就是肯定是去别人厂子了，是不是啊？没有，别人那哪有临界很好的？嘴甜，来，林姐送的啊。谢谢林姐。你呢？你有没有？我我那也送的。你也没有啊？慢坐。五五九的毛鸡的，在吗？还是老板娘记性好。酒吧还开着呢，怎么？你讽刺我们酒吧生意不好啊？你怎么样啊？这段时间都忙些什么呢？我当警察了。警察？你之前不是最讨厌警察的吗？我就是活成了我自己最讨厌的样子。文心，你呢？成长了。来，久别重逢。干一个吧，还是那个味儿吧。嗯、说吧，你肯定不是特意来看我的。那我就直说了，林姐。其实我今天来是想问问关于雷霆的事的。你还真的是挺直接的。我们两个分手以后，雷霆还有经常过来吗？嗯，两年没来了，他的那些朋友也慢慢的没来，都没见着他。不过传什么的都。我听说他和他后来的老婆就是在这儿认识的。你是说乔雅？嗯。你们都分开这么久了，你怎么突然关心他老婆呢？雷平他妈前两天找过我。其实雷平这两年是失踪了，他妈过来求我帮忙。他们俩是怎么认识的呀？他们就在我这认识的，你没有印象吗？就是以前当服务员，后来又做收银员的那个，想起来了吗？小雅，啊！啊啊啊啊哦，啊，那是他呀！啊，那他变化真的挺大的。你见过他？前两天见过一回。嫁到雷家，他也算是完成了一个梦寐以求嫁入豪门的梦想。其实我早就知道，这个乔雅她不简单。她出身很苦，单亲家庭，这继母对她又不好，家里呢。还三天两头的问他拿钱。我看他一个小女孩特别可怜，我就让他端端酒啊，送送果盘什么的，就随便干点什么事儿。可是人家呢，心气很高
，他为了多赚点钱，他求我让他做收银员。不是我说你啊，乔伊，我让你充值一个会员卡，点几下鼠标，输几个数字，你告诉我，这个月你已经错几回了？丽姐，我刚才真的太忙了。你别跟我说这个，是不是你跟我说要管前台？是不是你跟我说要熟悉这个充值系统？那我是不是跟你说过，如果你能当好服务员，我就已经谢天谢地了。林姐，对不起，我真的很需要这份工作，服务员的工资太少了。我行了，你也不容易。这样吧，我给你最后一次机会，能干就干，不能干给我滚蛋。后来啊，我以为呢，他只是心气儿高，没想到他的野心太大了。那个时候，你跟雷平分开之后啊，他就盯上了雷平。你知道他看雷平的眼神像什么吗？就像那个狐狸盯上了兔子。这雷平这么傻的孩子。怎么可能是他的对手啊？说不定没分手的时候都盯着。不可能的，文心，当时谁也代替不了你的位置啊。谁知道雷平的眼光为什么会越变越差？你这话是说乔雅呢，还是说我呢？林姐，不瞒你说，这乔雅和雷平结婚以后，雷平追过我一段时间。什么？啊、你吃什么惊啊？啊，雷平那个时候特别低落，我也不顺，所以呢，我们两个人就互相安慰了一下。那这事儿乔雅知道吗？乔雅那种人啊，不管雷平在外面怎么玩，他都不会管他。只要别动真格的，他不就是想当一个阔太太吗？不过，不过雷平。好像对我动真格的了，难道他？我拦着了，像他那样的孩子，我怎么可能跟他过一辈子呢？再说了，既然让乔雅知道雷平是为了我跟他离婚，那乔雅非杀了我不可。我为什么要淌这趟浑水啊？玲姐，你回忆一下。你最后一次见雷平的时候，他有没有说一些他跟乔雅之间的事情、啊？有。他说他要跟乔雅摊牌，然后跟乔雅离婚之后再来找我，他要合情合理合法的来追求我。你说这孩子真的是傻的可爱。但之后他就没有再出现过吗？没有，你就没有怀疑过吗？我怀疑什么？前两天雷平他妈妈来找我的时候就说过，他
他怀疑雷霆失踪的这两年里已经遇害了。你想想看，如果雷霆跟乔雅离婚，乔雅将恢复到一无所有的状态。那么这么看来，乔，这就是你们警察的事儿了。于是，小熊维尼吃掉了剩下的所有蛋糕，这么多，然后把盘子清洗干净。但是屋子里还有很多地方等着他打扫。小姐，妈妈回来了。蕾蕾，你去休息吧。好。妈妈回来了。嗯、这么晚了，该睡了。妈妈，别乱当我怕。怎么了？妈妈在呢。阿妈，您看看爸爸的相片，是不是在看着我们呢？你说什么呢？快睡吧，妈妈给你唱歌。装什么大小姐身子啊？耍什么大小姐脾气啊？你以前给人拿酒递烟，这事儿没少干。雷平，拿酒来，拿酒来，你聋了呀？大晚上你们喝酒唱歌，吵着我和孩子睡觉了。等会儿，这穿的什么呀？以后别穿了，最讨厌灰色。你以前当服务员穿那身挺好的，不如以后就穿那身吧。啊！哎，把那灰色垃圾桶给我扔出去，让它消失。干不进去。老公，快换上衣服，下午要参加股东大会了。人呢？我朋友人呢？
。这么说的话，乔雅也有作案动机了。林姐应该不会撒谎的。我的天，整个一豪门血案啊！像乔雅这种飞上枝头变凤凰的，再赶上个雷霆这样的家庭，就跟中彩票一样。如果雷霆真的跟他离婚了的话，那他这苦心经营了多年就白费了。离婚不是至少能分一半财产吗？算了，也不少了吧。其实，要是论家产，雷霆真的没多少，钱还都是在雷中勇那儿。如果乔雅的野心够大的话，他觊觎的。应该是整个雷家的产业，毕竟雷中勇身体不太好，很可能时日无多了。虽然乔雅有足够的犯罪动机，但是那天咱们在雷家的时候，那个伪装雷霆的电话打给乔雅该怎么解释呢？我感觉，那个更像乔雅主动自证清白的一个表演。如果乔雅有同伙的话，想做到这个并不难。如果乔雅会是凶手的话。他会挑什么样的人做同伙呢？乔雅，乔雅在这个家会有什么人跟他合伙呢？合伙杀人，会不会是雷中勇的那个小老婆田芬啊？田芬？嗯，不太可能吧。田芬和乔雅这么多年在雷家一直是水火不相容，两个人想合起伙来杀人。还要做到这么默契，我觉得不太可能达到。虽然田芬和雷平没有血缘关系，也谈不上什么亲情，可是杀掉雷平，对他半点好处都没有，反而会让乔雅在雷家的话语权日益增大。他何必帮乔雅做这些事情呢？他们两个人的水火不容会不会是演出来的？如果是这样的话，那乔雅对田芬肯定有一个很大的利益作用。可是这么分析，怎么才能证明呢？咱们现在根本没有理由上门调查，想进雷家一步都难。没关系，咱们不方便上门，有人能替他们去。把电视关掉，闹哄哄的。我觉得有什么事情就在我眼前，可是我看不清楚。我让你关掉。既然是雷章。你发那么大火干嘛呀？医生都说了，你需要静养，别动不动就生气。好了好了，你一边坐着去吧。我静一会儿，我给你捶捶。哎呀，行了。爸，你最近好些了没？啊，我呀，还是老样子，不好不坏。哎，你怎么大白天有时间回来呀、啊？公司不忙啊？公司今天不忙，我来找您就是想问问您，公司下一季度的预算，你有什么想法？我还有什么想法？字我都签完了。现在公司的情况，你比我更清楚。抢滩夺权还真是够彻底的。什么话？公司的业务是我交给乔雅负责的。什么叫抢滩夺权呢？老雷，是谁一天天在家里陪着你、照顾你啊？啊？哎，他怎么就能那么讨你欢心呢？我天天在这受苦受累的，我怎么那么讨人厌呢？我，田姐，咱就别在爸面前吵了，好不好？老爷，夫人回来了。妈，身体怎么样？还瘦。你们俩出去、啊。妈，我先下去了。你等一下。妈，你这边走
听说你一直在找我，你还能来见我？你别误会，你不是平平他爸吗？我来就是想问问，最近平平和你们联系了吗？的事。妈，来。妈，你看咱俩那么久都没见了，雷雷一直念叨着奶奶，你也不去看看我们。乔燕，你又要照顾雷中勇，又要照顾孩子，又要管理公司那么多的事情，你一个人忙得过来吗？忙得过来，人只要做自己喜欢的事情，都忙得过来。你是说？管理公司里的事吧，都喜欢啊，妈，你看那么久不见了，我们一起吃个饭吧。乔燕，有些事情你不用在我面前装。妈，你什么意思啊？刚正集团你刚接手的时候是什么处境，我很清楚。你能把公司局面扭转，我很佩服你。可我怎么感觉你的心？都在公司上了，根本不管不顾我我儿子的死。我，我为了找儿子，我自己的公司已经找了职业经理人。可你呢？公司里的工作是很重要，可丈夫更重要。妈，我在工作之余一直都没有放弃找雷平啊。你如果放弃了，我一定会让你好看。妈，你保重啊！谢谢。
怎么样，刘总？罗科长，你让我办的事情，我都办好了。辛苦您了，那咱们一件件说。好，我先去了雷仲勇家，就按你说的，我说我会考虑的。那田芬和乔雅都是怎么表现的？我毕竟不是做警察的，我也看不出什么。但是我觉得，乔亚特别奇怪。怎么讲？我临走的时候，特意提到了雷平。我发现，他他有些紧张。紧张？但这个也不足以判断什么。是啊，我也是，就是提了一句。罗科长，如果他们真的有问题，会因为今天我的露面。他们就露出马脚吗？不会的，你已经做得很好了，剩下的就交给我们吧。谢谢罗科长。哎呀，你看看我这光说我的事儿了，你让我问他，我问到了，麻烦您了。哎，不麻烦。那两位老板呢，都挺知名的。李老板呢，是做典当行的，现在生意是越来越不好做了，他又好赌。听说欠了好多债，而他的债主呢，却是他的牌友徐老板。他表面上是做建材生意的，实际上他是开地下钱庄的。这种事儿呢，谁也不会拿在桌面上去说了。洛科长，你看我只能打探到这些了。你们要是想知道更多的，只能靠你们警察的身份去查了。好的，特别感谢你。你已经帮了我很大的忙了。范小姐最近忙不忙啊？有没有时间和我出去海钓啊？好啊，我回去看看我的 schedule， 拿出两天时间来，我们出去玩。一共就是两天，那咱们可以在海上共度良宵啊。海钓嘛，静美不好玩，一定要去远一点的地方嘛。有道理，有道理。因为，根据我的调查，这个李志强之前是开典当行的，后来因为生意不景气，典当行也都关了，但多少应该有些家底。徐金呢还是老样子，生意涉及的范围很广，但都跟毒品没什么关系。嗯。文心打听到的也差不多是这个样子。想不到文心还真有两下子。我跟你说啊，我这行动没有跟局里说，要不你非跟着来，本来还打算瞒你一阵子呢。我知道了，替您保密啊。嗯、我的油艇是超豪华的，里边的硬件是应有俱全。那我方不方便多带两个女朋友一起玩呀？文心，别太得意忘形了，找机会问点实质性的东西。我问一下，我是平林市局张建明。汉唐会所今天什么情况？警察，一声检查。这是什么情况？我们这可是私人会所，你们有出卡令吗？你好，我们是老登门派出所的，这是出卡令。我们接到群众举报，说汉唐会所内有毒品交易。所有人站在原地，接受我们的检查，谢谢配合。好，知道了。有人向老登门派出所举报，说汉唐会所存在毒品交易。毒品交易？难道说的是徐金他们？你好，先生，出示一下您的身份证。文心，随机应变啊！小姐，你好，出示一下您的身份证。不好意思啊，我是美籍华人，没有身份证。那请您出示一下护照吧。来这种地方，谁会带着护照呀？那您的包？我们例行检查一下，别乱动东西
，小姐，请你配合我们工作。这么热闹，带走，跟看电影似的。小老板，收拾包厢，屋里说话。哎，正好我也不想吃。我们有点私事儿，你去了不方便。啊，我今天正好也累了，那我就先回去睡美容觉了。拜拜，李老板。别忘了过两天海钓哦，罗姐，文心出来了。文心，里边什么情况？里面抓了几个藏有老头案的小混混，特别混乱，我也搞不太清楚什么情况。徐金呢？徐金好像对这个情况也不太了解，我觉得应该跟他没有关系。应该什么反应？他就带着李志强进了包厢，没有带我进去。豆姐，你说我是不是暴露了？徐金行事非常谨慎。一旦有任何不确定性，他就会选择自保为上，这不奇怪。通知说的没错，只怕徐金日后对你有了戒心了。以后你就不要去汉唐会所。以后要查徐金，也没有必要去汉唐会所了。他肯定很长一段时间都不会过来。这儿被查出有摇头丸，肯定要田野整顿。撤吧。我开车吧。徐金的嫌疑更大。这个李志强啊，欠了徐金那么多钱，嗯，不提心吊胆躲着，俩人还能跟朋友似的，这一张桌上打牌，你不觉得这事儿有问题吗？啊，你要这么说，确实有点问题。另外，张局，吃饭也不叫回事儿，聊啥了？啊啊，我跟文斐啊正在聊雷家那案子呢。文斐说他找到一个雷平的老朋友。哎，我觉得这倒是一个突破口。哎，咱们还没立案呢，看看能不能从侧面多接触一下吧，行吧？没问题，这个，这个你交给我就行了，这咱们不就干这个了吗？行，你们先聊，我打饭去。哎，嗯。什么意思？这事儿还得瞒着张局啊？不是瞒不瞒谁，是这事儿知道人越少越好。明白。啊，罗姐，你看要查这些人的经济状况啊，这难免得做一些数据分析。我觉得吧，这个缝衣是……行行行，你就别逮着机会就挖缝衣了啊！哎，不是啊，这这这不确实查案需要吗？是吧？少废话，赶紧去。行。哎，赶紧慢慢吃啊，我查去啊。嗯嗯张局，哎，我吃完了啊，行，走吧，谢谢。好，怎么就吃这么点儿？来，再陪我去钓回鱼呗。你忙过这阵儿吧？你这一阵儿得多久？啊？怎么那么多事儿呢？我也说不来。别又给我支到后面去了。一个档案室让你弄得这么忙。
就这些。对，消息准确，绝对没有问题啊！我什么时候骗过您呢？那也就是说，这个徐老板这么多年一直在帮这李老板，那他们俩这生意上什么往来了？这个绝对不可能。你想啊，一个开当铺，一个干高利贷的，这俩人什么关系？竞争关系。绝对不可行，我知道了，下去。完了，你还有事儿？真有点事儿。那个，大舅哥刚进去嘛，你寻思蔡大队帮我跟警察同志说说，你照顾照顾。你看你。行，我知道了，快下去。哎，好嘞。行，哎，以后有事找我啊。快下来。喂，刘姐，我都打听清楚了啊，不愧是蔡队啊，打听到什么了？嗯、呃，我跟你说呀，这个徐金呀，这么多年一直都是李志强的债主。哈，说点有用的呗，这些我知道。哎呦，这罗科长什么时候这消息也变得这么灵通了？那你知道李志强住的这别墅是徐金给他的吗？徐金是李志强的债主，却还给他别墅住，这什么道理啊？你这消息准不准、啊？我的消息绝对是准确的呀，地址我都已经打听到了，就在这个什么丽水景泰 C 四，不信你去看看去。丽水景泰，这么巧啊？不是，这这有什么好巧的？还有谁住那？哦，没什么，突然想起点别的事儿。行吧，在队，打探有功啊，回来我请你吃饭。嘿嘿，好嘞，好嘞，好嘞，哎，叫上冯毅啊，别客气。喂，喂，哎，我电话，快总会让我想起。